హాయ్ నేను మీ ఎస్ట్రా శిరపల్లి వెల్కమ్ టు అవర్ ఎస్ఎస్ టు క్రియేషన్స్ నేను ఈరోజు మీకు ఒక మోరల్ వాల్యూ ఉన్న స్టోరీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను దానికంటే ముందు మనం చిన్నప్పుడు ఒక పద్యం చదువుకొని ఉంటాం కదా అపకారికి ఉపకారం అని ఎప్పమైనా కసేవాడు నేర్పరు సుమతి అర్థం కాలే కదా మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తా అయితే ఒక ఒక రాజ్యం ఉండుద్ది ఆ రాజు ఆ రాజు ఆ రాజుకు ఒక అందమైన కూతురు ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆమె బర్త్డే రోజు ఆ రాజు ఏం చేస్తాడంటే ఆమెకు ఒక బంగారు మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాడు ఎందుకంటే పైసలు ఉన్నోళ్ళు కదా ఇట్లనే వేసుకుంటారు ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన సంతోషంలో ఆ రాణి ఏం చేస్తాడంటే ఆడుకుంటూ 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 ఎవరిని పట్టించుకోకుండా చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అట్లే ఆడుకుంటున్న ప్రాసెస్లో ఆ బాల్ వెళ్ళిపోయి ఒక చెరులో పడిపోతుంది ఆ చెరులో పడిపోయినప్పుడు అందరినీ అరుస్తూ ఉంటుంది ఈమె హెల్ప్ చేయండి ఆ బాల్ ఎవరిని తీసేయండి అని అంటే అప్పుడు ఒక వాయిస్ వస్తుంది నేను ఆ బాల్ని తీసిస్తా నేను ఏ వరం కోరుకుంటే ఆ వరం నువ్వు ఇవ్వాలి అని ఒక వాయిస్ వస్తుంది అప్పుడు వెంటనే రాణి సరే చేస్తా ఫస్ట్ బాల్ తీసేయండి అంటే కప్పు అప్పుడు వరం చెప్తుంది ఏం వరం అంటే నేను నీతోనే ఉంటా నువ్వు ఎందులో తింటే నేను అందులోనే తింటా నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటే అక్కడే పడుకుంటా ఏ వాటర్ తాగితే ఎందులో వాటర్ తాగితే అందులో వాటర్ తాగుతా నువ్వేం చేస్తే అది చేస్తా అని రాణి వెంటనే ఆమెకు బాల్ కావాలి కాబట్టి వెంటనే సరే నాకు బాల్ తీసి అనగానే కప్ప వెంటనే బావిలో అందులో దూకి బాల్ తీసుకుని వస్తుంది బాల్ తీసుకొని రాగానే రాణి ఏం చేస్తారంటే ఆ బాల్ తీసుకొని పరిగెడుతుంది కప్పను పట్టించుకోకుండా పరిగెడుతుంది పరిగెత్తి రూమ్లోకి వెళ్ళి లాక్ చేసుకొని పడుకుంటుంది పడుకోగానే మళ్ళీ అదే వాయిస్ వస్తుంది ఏం రాణి నువ్వు ఒక రాజు కూతురు అయ్యి ఉండి కాబోయే రాణి అయ్యి ఉండి ఒక మాట ఇచ్చి మాట తప్పడం ఇది ఏమైనా న్యాయమైనా అనేది ఈమె గట్టిగా అరుస్తుంది గట్టిగా అరవంగానే ఆ అరుపులకు మొత్తం భటులు రాజు అందరు వచ్చి ఏమైంది ఏమైంది అనగానే రాణి చెప్తుంది అప్పుడు ఆ చెరువు దగ్గర జరిగిన మొత్తం స్టోరీ మొత్తం చెప్తుంది చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు రాజు ఏమంటాడు అంటే నువ్వు రాజపుట్టుగా పుట్టినావు నువ్వు రాజకూతురివి ఖచ్చితంగా మాటిస్తే మాట తప్పదు అది ఖచ్చితంగా చేయాలి అని ఈమెకు వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోగానే అప్పుడు రాణి ఏం చేయలేక సరే అని చెప్పేసి ఆ కప్పకి ఒక ప్లేస్ సెట్ చేసి అక్కడ పడుకోమని పడుకుంటుంది తర్వాత తినడానికి వెళ్తుంది తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కప్ప కూడా వస్తుంది సేమ్ ఈమె ప్లేట్లు అనేది తింటుంది ఆ కప్ప ఎంత అగ్లీ ఉంటుంది అంటే చూడడానికి చాలా అగ్లీ ఉంటుంది చూస్తేనే ఈమెకి వర్షంగా వామ్థింగ్ వస్తుంటాయి ఎందుకంటే మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళే దాన్ని అగ్లీగా చూస్తే భరించలేము అంటే రాణి అన్నప్పుడు మినిమం ఉంటుంది కదా అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ రాజు వార్నింగ్ ఇస్తాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పడుకుంటారు పడుకోగానే వేరే ప్లేస్ అరేంజ్ చేసింది కదా అక్కడ పడుకుంటుంది పడుకోగానే రాణి పడుకోగానే కప్పు వచ్చి మళ్ళీ ఈమె పక్కన పడుకొని ఉంటుంది ఉండగానే కప్పకు మామూలుగా అలవాటు ఉంటుంది కదా అరవడం అరుస్తుంటుంది అరవంగానే ఈమె లేచి మళ్ళీ అరుస్తుంది అరిచి మళ్ళీ అరవంగానే అందరు వచ్చేస్తారు అందరు వచ్చి మళ్ళీ ఆమెకు రాజు వచ్చి మళ్ళీ వార్నింగ్ ఇస్తాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు దాని తర్వాత ఈమెకి ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ కప్పను తీసుకొని కూడా టాప్ మని కొడుతుంది కొట్టంగానే ఆ కప్ప వెంటనే ఒక మంచి అందమైన యువక యువ రాజు లెక్క తయారవుతాడు తయారు కాగానే అప్పుడు రాజు కప్ప నుంచి మనిషిగా మారిన రాజు చెప్తాడు అన్నమాట ఏమని చెప్తాడు అంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు నీలాగానే హంతో ఎవరు సహాయం చేసిన వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఉన్నా దానివల్ల నాకు తగిన శాపం వల్ల నేను ఈరోజు ఇట్లా తయారైనా నాకు నేను నీకు చేసిన నన్ను నన్ను మర్చిపోయాను కాబట్టి నీకు కూడా ఇదే శాపం వర్తిస్తుంది నువ్వు కూడా ఒక కప్ప లెక్క తయారవుతావు అని శాపం ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఇందులో మోరల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ మోరల్ ఏంటంటే నువ్వే కానీ నేనే కానీ మనం సాయం చేసిన వాడిని అస్సలు పట్టించుకోమయ్య అది మన మనుషులకు ఉండే ఒక అది ఒక గ్రేట్ క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయింది ఇవాళ రేపు మన సాయం చేసిన వాడిని అస్సలు పట్టించుకో ప్లీజ్ సాయం చేసిన వాడిని ఎప్పటిని మర్చి మర్చిపోకండి ప్లీజ్ నచ్చితే లైక్ కొట్టండి లేకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి మా మీకు మరీ నచ్చితే ఒక పది మందికి చెప్పండి నచ్చకపోయింది అనుకో మాకే చెప్పండి థ్యాంక్ యూ